Assalamualaikum everyone. My name is Hamid Hussain, and you're watching Commerce Online. In this video, I will explain in detail how to calculate mean from group data because I have already discussed how to calculate mean, median, and mod from ungrouped data. So if you haven't seen my this video, so I will recommend you to just click on the card so that you can know how to calculate ungrouped data from mean, median, and mod. So let's start. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन में आपके पास क्लास इंटरवल है 1 टू 5 6 टू 10 11 टू 15 16 टू 20 एंड यस 21 टू 25 देन इसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 3 4 5 एंड 6 यहां आपको कैलकुलेट करना है मीन और मीन का फॉर्मूला है आपके पास x बार इज इक्वल्स टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f तो यहां अब आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है सबसे पहले x कैलकुलेट करना है एंड देन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है x से तो चलिए पहले x यानी के मिड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं in order to calculate midpoint, what we need to do, हम यहाँ पर lower class interval को upper class interval में add कर देंगे, that is 6 divided by 2, तो हमारा midpoint आ जाएगा 3. Then 6 multi plus 10 divided by 2, that is 16 divided by 2, that is h. Then 11 plus 15 divided by 2, that is 26 divided by 2, we have 13. Then 16 plus 20 divided by 2, we have 36 divided by 2, so 18. And 21 plus 25 divided by 2, so it will be 46 divided by 2. So we're going to have 23. So it is pretty simple. You can easily calculate midpoint by just adding lower class into upper class and divided by 2. So this is very easy. You can add lower class in lower class and upper class. You can add 2 to divide and you will have a midpoint. Next we have to do is that we have to multiply frequency to int. नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने इस फ्रीक्वेंसी को x से यानी मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है तो लेट्स f मल्टीप्लाई बाय x हियर वी हैव f दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 8 4 मल्टीप्लाई बाय 13 5 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड ऑफ कोर्स 6 मल्टीप्लाई बाय 23 नाउ we need to multiply it or let's multiply it. And now we will multiply it simple. So, we will multiply it. So, we will multiply it. 2 3 is 6, 3 8 is 24, and 4 is 52, and then 90, and 138. Uh, how I am doing this because calculation hai, easy calculation hai, aap bhi kar sakte hain, bohat hi asaan hai. Ab, in tamam ko humne add karna hai. Ab, jab hum in ko add kar denge, to humare paas aayega 3, 1, 10, that is 3, so 10. And now, we need summation f, so let's add frequency. To in ko add karte hain, ab, 2, 3, 5, that is 2 and 3, 5. 5 and 5, 10, 10 and 4, 14, 14 and 6, 20. So here, 310 divided by 20, we will get 15.5. So I hope you will understand it. It's a very easy question. अनग्रुप डेटा से मीन कैलकुलेट करना मैं पहले सिखा चुका हूं और अब ये ग्रुप डेटा से मीन कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया है 
कैसे पता चलेगा ग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा इसके लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है तो एक आर्ट पर क्लिक कीजिए और देखिए जानिए और समझिए कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या फ़र्क है दैट्स इट फॉर टुडे अगली वीडियो में मैं डेफिनेटली मीडियम और मॉड कैलकुलेट करना बताऊँगा कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फेसबुक पर हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक कीजिएगा और हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन जो कि फेसबुक पर है वहां पर इसके आंसर को पोस्ट कीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा चल देन अल्लाह हाफिज़